ഹൈ ഓൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും പരിചിതമായ ഒരു ആപ്പാണ് ഗൂഗിൾ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിളിൻ്റെ പിക്സൽ ഡിവൈസുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഗൂഗിൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഗൂഗിളിൻ്റെ പിക്സൽ ഡിവൈസുകളിലുള്ള സിംഗിൾ ക്യാമറയിൽ പോലും നല്ല ബൊക്ക എഫക്റ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോകൾ നമ്മൾക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ക്യാമറ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഗൂഗിൾ ക്യാമറ ആപ്പ് നമ്മുടെ സാധാരണ മൊബൈലുകളിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്യാമറ ടു എ പി ഐ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൊബൈലുകളായിരിക്കണം അല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെ ഗൂഗിൾ ക്യാമറ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ക്യാമറ ടു എ പി ഐ എനേബിൾ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള എപ്പിസോഡിൽ നോക്കിയതാണ് സോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഗൂഗിൾ ക്യാമറയുടെ ഒരു കുഞ്ഞു അനിയൻ ഇപ്പോൾ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഗോ എഡിഷനിൽപ്പെട്ട പുതിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാമറ ഗോ അതായത് ഗൂഗിൾ ക്യാമറ ഗോ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ക്യാമറ ടു എ പി ഐ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്യാതെയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റിന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റോ നയനോ ടെണ്ണോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ ചെറിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് വളരെ ചെറിയ ഫയൽ സൈസുമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം എങ്ങനെ ആപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാം എന്ന് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിലുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പെർമിഷനുകൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ക്യാമറ ഇൻ്റർഫേസ് ഇതാണ് താഴെയായിട്ട് കുറച്ച് മോഡുകൾ കാണാം പോർട്രേറ്റ് മോഡ് കാണാം അത് നമുക്ക് സെൽഫി അതായത് നമ്മൾ മുഖം അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോർട്രേറ്റ് മോഡ് നമുക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഫോട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യസ്ത ലാംഗ്വേജുകളിലുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറോ മറ്റേ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഇത് എല്ലാ മൊബൈലുകളും ഒരു പക്ഷേ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു കൗണ്ട് പോലെ കാണാം നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഫോട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എണ്ണം ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് എത്ര ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്കുള്ള സ്പേസിൽ മുപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഫോട്ടോകൾ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും വീഡിയോകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് മിനിറ്റുള്ള വീഡിയോ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും സാധിക്കും എൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ എനിക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് സെറ്റിംഗ്സ് ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന് ഫേസ് എൻഹേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ഡി ആർ ഓണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓഫും ഓണും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് മാത്രമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് വേറെ സെറ്റിംഗ്സുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല ഫ്ലാഷ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല ക്യാമറ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഫ്രണ്ടും ബാക്കുമായിട്ട് തിരിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതിനകത്ത് ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഒരു ക്യാമറ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഇതേ ഇതാണ് ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ക്ലിക്ക് ച